मनोहर जोशी यांचा जन्म दोन डिसेंबर एकोणीसशे सदतीस रोजी नांदवी रायगड येथे झाला एकोणीसशे अडसष्टमध्ये ते मुंबई महापालिकेत सर्वप्रथम नगरसेवक झाले एकोणीसशे शहात्तरमध्ये ते मुंबईचे महापौर झाले एकोणीसशे नव्वदमध्ये विधानसभेवर त्यांची निवड झाली एकोणीसशे एक्क्याण्णव डिसेंबरपर्यंत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली त्यानंतर केंद्रात अवजड उद्योग खात्याचे मंत्री लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार अशी विविध पदे त्यांनी भूषवली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून चौदा मार्च एकोणीसशे पंच्याण्णव ते एकतीस जानेवारी एकोणीसशे नव्याण्णव असा त्यांनी कार्यकाळ पाहिला एकोणीसशे बहात्तरमध्ये ते पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले होते रायगडमधील नांदवी गावातील गरीब कुटुंबात मनोहर जोशींचा जन्म झाला घरात भिक्षुकीची परंपरा मनोहर जोशी ही भिक्षुकी शिकले पण भिक्षुक राहायचं नाही हे त्यांनी लहान वयातच ठरवले भिक्षुकी नको म्हणून नोकरी केली भिक्षुकी करायचे नाही हे जसे जोशीने ठरवले त्याचप्रमाणे गरीब राहायचे नाही असेही ठरवले असे ठरवणे सोपे असते पण ठरवलेल्या निर्णयानुसार धोरणीपणाने काम करणे फार अवघड असते मनोहर जोशींना ते अवघड कामही साधले ब्राह्मण घरात जन्म व भिक्षुकीचे वातावरण असूनही उद्योगातून पैसा मिळवण्यावर मनोहर जोशींनी लक्ष केंद्रित केले पैसा मिळवण्यावर माझा विश्वास होता वा आहे असे त्यांनी एकदा म्हटले होते नोकरी करून भरपूर पैसा मिळवणं शक्य नव्हतं साहजिकच व्यवसाय करण्याचा मार्ग निवडण्यात आला तांत्रिक शिक्षणाला मागणी आहे हे ओळखण्याची हुशारी त्यांच्याकडे होती यातही अभियांत्रिकी महाविद्यालय न काढता लहान सहान तंत्रशिक्षणाचे महत्त्व त्यांनी ओळखले कोयनूर संस्था त्यातून उभी राहिली यातून मनोहर जोशींचा आर्थिक पाया पक्का होत गेला मोक्याच्या जागा संस्थेसाठी विकत घेऊन त्यांनी हा पाया अधिक पक्का केला पुढे बांधकाम व्यवसायातही बस्तान बसवले मिस्टर बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत चीप ही ब्रॉट मी इन पॉलिटिक्स बिफोर फॉर्टी फाईव्ह इयर्स आणि लास्ट फॉर्टी फाईव्ह इयर्स आय एम इन द सेम पार्टी उद्योजक व राजकारणी असा जोडीने प्रवास चालतो तसा तो मनोहर जोशी यांचा आहे हेही त्यांचे एक वेगळेपण म्हणावं लागेल एका बाजूला उद्योग स्थिरपणे चालू ठेवत राजकारणातही मोठी पदे सांभाळणारे फारच थोडे नेते आपल्या देशात आहेत मनोहर जोशी हे जनसामान्यांचे नेते कधीच नव्हते सर्वसामान्य गरीब जनतेशी त्यांचे कितपत जमले असते याची शंकाच आहे मात्र विविध क्षेत्रात संबंध प्रस्थापित करण्याची कला व्यवसाय वावड वाढवण्यासाठी आवश्यक असते मनोहर जोशींकडे ती होती आणि तीच कला त्यांनी राजकारणातही वापरली राजकारणाची त्यांना आवड होती राजकारणात जावे असे त्यांना मनापासूनही वाटत होते पण संधी मिळणे कठीण होते आय वर्क इन म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन आय वर्क इन महाराष्ट्र लेजिस्लेचर अँड ऑल्सो आय हॅड अन ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क इन बोथ द हाऊसेस लोकसभा अँड राज्यसभा चळवळ करून स्वतःचे नेतृत्व उभे करण्याचा त्यांचा स्वभाव नव्हता पंथांचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्वतःच्या मर्यादा त्यांना पक्केपणाने माहीत होत्या शिवसेनेत ते अचानक आले असे म्हणतात पण तेथेही काही धोरण ठेवून ते शिरले असावेत असे म्हटले तर वाव्य ठरणार नाही शिवसेनेत जातीपातीचे राजकारण नव्हते बाळासाहेब ठाकरे हे यांचे फार मोठे वैशिष्ट्य आहे मात्र त्याकडे सर्वजण कानाडोळा करतात शिवसेनेत आपली जात आडवी येणार नाही हे ओळखून मनोहर जोशी पक्षात शिरले असावेत बाळासाहेब ठाकरेंशी त्यांची व्यक्तिगत मनावी अशी भेट शनिवारवाड्यावरील सभेनंतर झाली तेथून बाळासाहेब पेनला आले मनोहर जोशी बरोबर होते जोशी बोलता का अशी विचारणा बाळासाहेबांनी अचानक पेनच्या सभेत केली जोशींकडे निरीक्षण शक्ती होती व शिक्षक असल्यामुळे बोलण्याचा सराव होता जोशींनी भाषण चांगले ठोकले आणि ते शिवसेनेचे नेते झाले कोणतेही आंदोलन चळवळ न करता पोलिसांचा मार वा तुरुंगवास न भोगता एकदा नेतेपद मिळाल्यानंतर त्यांनी झटपट बस्तान बसवले नेतेपदाच्या वर्तुळानंतर ते त्यानंतर कधीच बाहेर फेकले गेले नाहीत एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये शिवसेना भाजप युतीची सत्ता येणार हे लक्षात येताच मनोहर जोशींनी मुख्यमंत्रीपदासाठी लॉबिन केल्याचं सांगितलं जातं युतीला सत्तेवर आणण्यात मनोहर जोशी यांचा वाटा फारसा नव्हता किंबहुना मुंडे यांनी शरद पवार यांच्या विरोधात रान उठवले असताना मनोहर जोशी यांची पवारांशी दोस्ती वाढत चालली दिसत होती संख्याबळाच्या ताकदीवर शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद येणार हे लक्षात येताच मनोहर जोशी या स्पर्धेत ताकदीने उतरले बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मनात सुधीर जोशी हे नाव होते हे लपून राहिलेले नाही मनात एक होते पण ओठावर दुसरे नाव आणावे लागले अशी कबुली खुद्द बाळासाहेब यांनीच त्यावेळेस दिली होती या काळात मनोहर जोशी यांनी नेमके काय केले ते माहीत नाही पण प्रभावशाली व्यक्तींमधील त्यांची उठबस संपर्क याचा फायदा निश्चित झाला शिवसेनेचे सरकार स्थिर राहायला हवे असेल तर मनोहर जोशींशिवाय पर्याय नाही असेही चित्र उभे केले गेले असे म्हणतात मुख्यमंत्रीपद मिळवल्यानंतर मात्र त्यांनी बऱ्यापैकी जबाबदारीने कारभार केला भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांच्यावरही झाले व जावयाच्या जमिनीवरून कोर्टाचा ठपकाही आला पण अन्य नेत्यांच्या तुलनेत 
मनोहर जोशींचा कारभार व्यक्तिगत पातळीवर तरी बऱ्यापैकी स्वच्छ राहिला मात्र सत्ता राबवण्याचे कौशल्य अंगी नसल्याने सरकारविरोधात जनतेमध्ये रोष निर्माण होत असल्याची चिन्हे दिसत होती युती सरकारच्या धोरणांमधील बदल आणि त्याचे संभाव्य परिणाम हे शरद पवार यांच्या लक्षात येऊ लागले होते सरकार पाडण्याची खेळी ते करू शकले असते पण त्यावेळी काँग्रेसमधील त्यांचे स्थान पक्के नव्हते म्हणून ते या फंदात पडले नाहीत पण मनोहर जोशी यांची पंत अशी ओळख करून देण्यास सुरुवात करून त्यांनी ठाकरेंच्या सर्वसमावेशक राजकारणावर घाव घालण्यास सुरुवात केली पंतांना नेमून येथे पेशवाई आणली जात आहे हा प्रचार शहराबाहेरच्या मानसिकतेला एकदम पटला युती सरकारबाबत संशय निर्माण झाला मनोहर पंतांचे शेतीबाबतच्या ज्ञानाची खिल्ली उडवत त्यांनी हे सरकार शहरी मध्यमवर्गाचे आहे तुमचे नाही हे महाराष्ट्रात ठसवण्यास सुरुवात केली भुजबळांनी त्याचवेळी युती सरकारच्या कारभारावर आसूड ओढण्यास सुरुवात केली त्यांच्यावरील हल्ल्याचे निमित्त होतेच मुंडेवर राणे आतून अस्वस्थ होतेच बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठाकरी शैलीत मनोहर जोशींना फटकारण्यास सुरुवात केल्यावर पवारांना अधिक काही करण्याची गरज पडली नाही पंतांना शाल जोडीतले फटके आणण्याची एकही संधी बाळासाहेब सोडत नसत त्यामुळे हे सरकार आपले नाही असा समज शिवसैनिकांमध्ये झाला जनतेलाही लवकरच तसे वाटू लागले मनोहर जोशी तेथे कमी पडले त्यांनी आपले आसन सांभाळण्यास प्राधान्य दिले बंडखोरी त्यांच्या स्वभावातच नव्हती म्हणून बाळासाहेब ठाकरे यांचा आदेश येताच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन साध्या गाडीने ते घरी रवाना झाले प्रमोद महाजन यांच्याशी असलेल्या मैत्रीमुळे त्यांनी दिल्लीमध्ये लोकसभेचे सभापती पद मिळवले शिवसेनेला हे पद मिळणे अनेकांना मान्य नव्हते आय रिमेंबर दॅट आय वर्क ॲज अ मेयर वेन आय वॉज इन म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन मेयर इज सपोज टू बी द फर्स्ट सिटीझन अँड आय हॅड अपॉर्च्युनिटी देर आफ्टर आय वॉज इलेक्टेड टू दी महाराष्ट्र विधानसभा रेजिस्ट्रेटर आय I worked there for about 15 years and thereafter I could get an opportunity to become the chief minister of the state of Maharashtra for four years then I came to Delhi and I was given an opportunity to work as a cabinet minister in Mr Bajpayee's ministry I must also mention that before I came here my posting was in parliament lok sabha and thereafter I became the speaker in lok sabha and for 6 years I had an opportunity to work in this house 